ಎಸ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿ ಲೈಫು ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ ಕಾಣ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಮೂಟೆಗಳು ಭಾಳ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕಥೆಗಳಿರ್ತವೆ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಡಿರೋ ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇದು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಭಗವಂತ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಊಹಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಊಹಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟದೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಏ ಇವರು ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮವ್ರು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸೋತಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಜನನ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಿದರು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬಳ ತಂದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆನ ಕಳ್ ದುರಂತ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಸಡನ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ನೀನು ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಇಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತಮ್ಮ ಬೇಕಿತ್ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಜನದ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಸೋತಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆರು ತಿಂಗ್ಳು ಆಚೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಚಿ ಆರ್ಚಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಅರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಗೆಲ್ಲೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಲು ಮಗ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೋದು ಸಾರಿ ಏ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸಿ ಏ ಇಲ್ಲ 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 ತಂದೆಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತ ಸೋತೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ನಾನು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಹ್ಞೂ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹ್ಞೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೋತಾಗ ತಾಯಿ ಅರ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತಾಯಿ ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ನಣ್ಣನ ಮಗ ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ತಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರ್ಕೊಟ್ರು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಚೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬೇಡಪ್ಪ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತಂದರು ಬೇಡ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ ಅಂತಂದರು ಇಲ್ಲ ನಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಜನ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕರಾಳ ದಿನ ನಾನು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನರಳಾಟ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಷ್
ನಾನು ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಡಿಸ್ಟಿನಿ ನನ್ನ ಕಂಡು ಕನಸು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒತ್ತು ಅವರು ಅವರ ಅವರ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಸರು ಆದರೆ ಆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನನಗಿದೇನು ಸೋಲು ಹೊಸದಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೋಲು ಹೊಸದಲ್ಲ ಸೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ನಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸಾಯ್ಬಾಬಾಗ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ನನಗೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಸೋತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೊದಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬಳ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರನೇ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರುವಿನ್ ಬ್ಲಾಡ್ ಅಂದರೆ ಇರುವಿನ್ ಕ್ಲಾಡ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗತ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಹಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆಚ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊತೀರ ನಾನು ಸೋತಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಸೋತಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಳೋದು ಯಾವ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದೆ ಓಕೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅತ್ತೆ ಮನೆ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ ಲೈಫ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಗೇನ್ ಎಗೇನ್ ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆದು 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 ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿತೀನಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಲೈಸಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಇದೇ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ಪೆನ್ ಹಿಡಿದು ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಆಡೋ ಆಟೇಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಾನು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಬಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಬಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದೆ ಯಾಕೆ ಎಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣೋ ದೇವರುಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನನಗೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಮುಗಿತಲ್ಲಿ ನನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ ಕೊಡಿ ನನ್ ಕೊಡ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದು ನನ್ನ ಮಾತು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಹಚ್ಚರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕೊಡದೇ ನಾನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ದು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಭಾಷಣಕಾರನೇ ನಾನು ವಂಡ್ರಫುಲ್ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣ ಫೈರಿಂಗ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೂ ಯಾಕೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ರಿದ್ದಾಗ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಯಲಿ ಯಾವ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಸೇಮ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಜನನಾಯಕ ಆದವನು ಕೇವಲ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಆಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮುಳುಬಾಗಲೇ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಧ ಕೂಡ ನಿಮಗಿದೆ ಬಟ್ ವಂಡ್ರಫುಲ್ ಇವತ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂದೆ ತಿರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಲೈಫು ಆಚಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಜ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಚಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಪ್ಪ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಬೇರೆ ಏನೋ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನು ನೋಡೋ ತಾಯಿ ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈ ಇದು ಇದು ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಲ್ಲ ಝೀರೋ ಟು ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಂಡಿತ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ತಿರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಪ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಜ ದೇ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ಸು ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಕನಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಏನೂ ಇಲ್ದೋನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಯಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗಿದೆ ಅದಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ ನಡುವೆ ಬಹುತೇಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ಕು ಇವತ್ತಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತು ಏಕಾಂಗಿ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಜನನಾಯಕ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅನಿಸಿದೆ ಭಾಳ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ
ಇಡೀ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಓಪ್ ಅನ್ನೋ ನನಗಿದೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸರ್ ಏನೂ ಇಲ್ದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ದಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಜೀವನ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕಾದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಟಾಪರು ಊರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿ ಹೆಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೈಲಿ ಚುಚ್ಚಿರೋದು ಉಪ್ಸಾರು ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾರ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ಹಸು ಮೈಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳಿರ್ತವೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗಂತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉಪ್ನೀರ್ ಸೊಪ್ಪು ಮುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಕೆರೆಗಳು ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೀನು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಬರೀ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ತುಂಬ ತಿಂಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮೀನು ಸೊಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಮೀನು ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಜೀವನ ಅಂತ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಓದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಅನ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದೆ ಹುಡ್ಕಾಡಿ ಹುಡ್ಕಾಡಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉತ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಬಟ್ ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತೇಜೋದ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಹೋಲಿಸಿ ಆ ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬದುಕಲ್ಲ ಅದು ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಜ್ಜೀವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಬದುಕು ನಿನ್ನ ಲೈಫು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅದು ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ದಾರಿ ತಂದು ನನ್ನ ದೀಪ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಕಳೆ ಕಳೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅವನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ವಿರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವನಿದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಪಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪಪ್ಪ ಮನೆ ಇದೆ ಕಾರ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಆಫೀಸ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಬಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಪುತ್ರ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಣೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಣೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಮತ್ತೆಂತ ಬೇಕು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಐತೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಕಾರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಮನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಐತೆ ನಿಮಗೆ ಹೋ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವನ್ನ ಊಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ನೀನಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರು ಬೇರೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಮಗಾಗಿ ಜೀವನ ನಿನಗಾಗೋದು ಬೇಡ ಬಸ್ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ನ ಎತ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಸರ್ ವರ್ಷ ಹೇ
ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಹೊಸಟ್ಟು ಬೇಕು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬೈಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೈಕು ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ಗೂ ನನ್ನ ಸಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೂ ನನಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ನ ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಇವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹತ್ತರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆ ಚುನಾವ ಮಾಡು ಚುನಾವ ಮಾಡು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂವಿಗಳು ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೊಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಒಬ್ರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಆಸೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಒದ್ದಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಯಾರೂ ಒದ್ದಾಡೋದು ಬೇಡ ಜನಗಳ ಬಡವರು ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಆ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಸೆ ಪಡಬೇಕು ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರ ಇದುವರೆಗೂ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫಟಾಫಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಂಜರ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ತಾರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಾಗಲೇ ಏನಾರು ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕಾರಣ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳೋದಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಾರಣ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಕಾರಣ ಹ್ಞೂ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಹಾಂ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಂ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಸರ್ ಹಾಂ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಈ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಯಾವ ದಳ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಲ್ವಾ ಇನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಚ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತದ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಸಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕ
ಪ್ರಯತ್ನ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂದು ನನ್ನ ನನ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸುಗಳು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದಾವೆ ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನದು ಒಂದು ಕನಸಿದೆ ವಿದಿನ್ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾನೊಂದು ಗೋಲ್ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಮಿಡಲ್ ಗೋಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಗೋಲ್ ನಾನು ಮೂರು ಗೋಲ್ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಐದು ವರ್ಷ ನಾನು ಮುಟ್ಬೇಕು ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಒಂದೊಂದು ಗೋಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಒಪ್ಕೊತೀನಿ ನನಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಸಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಂಗೆ ಬಂದಿರ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಚಾಚ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕನಸ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಓಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಈಗೊಂದು ಒಂದು ಐದಾರು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ದೇಶದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮೈನ್ ಗುರಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಪಲ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಪಲ್ಟಿಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಸಾರಿ ಈಸಿ ಹೋಣ ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಈಸ್ಲಿ ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓ ಇವರೇನೋ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಆ ಮುಳುವಾಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಓ ಇವನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಬಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೋತ್ನಪ್ಪ ಈಗ ಬಂದವನಪ್ಪ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕುದುರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ನಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಮುಳುಗಾಗ ನಂತೆ ಇನ್ನ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ದಿವಸ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈಗ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಐವತ್ತು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರೋ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಸಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿರೋನೆ ಇಳಿಸ್ತಾವ್ರಂತೆ ಸಾರ್ ದುಡ್ಡಿರೋನೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಮುಳುಬಾಗಲು ಕೇಳ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡನೇ ದುಡ್ಡೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲನ್ನು ಸಮೃದ್ಧ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ ಯಾರನ್ನೋ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಗಳುತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಲಾಜಿಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಜನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಲೆ 
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡೋನಲ್ಲ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನನಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಳಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತೂತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತನ್ಸು ಮಂಜುನಾಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೇವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಳುಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಂಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೆಲವರು ಏನು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂದ ನಾಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾವೇನೋ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋರು ಶೋಕಿ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ನಡುವೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಡವ ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಬಾಳಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾರೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ನೇರ್ವಂತಿಕೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸರ